ఉండండి ఏమిటిదంతా సార్ మా మార్కెట్ గురించి సార్ మీరే మా కోసం ఎలాగైనా మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను మీ స్థలం గొడవల్లోకి నన్ను లాగొద్దు నేనేం చేయలేను మీరే అలాగంటే ఎలాగయ్యా ఏ నాకేమన్నా రెండు కొమ్ములు ఉన్నాయా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఒకటే టెన్షన్ పైగా పార్టీ గొడవలతో ప్రాణం పోతుంది ఆ చాలకి నాయుడమ్మతో గొడవ పెట్టుకుంటే ఈ దండ నాకు కాదు నా శవానికి వెయ్యాల్సి ఉంటుంది సార్ దయచేసి నన్ను ఇందులోకి లాక్కండి కోర్టులు ఉన్నాయి లాయర్లు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్లి ట్రై చేసుకోండి ఒప్పుకోవట్లేదండి ఒప్పుకోరు ఎలా ఒప్పుకుంటారు న్యాయంగా ఆ స్థలం మీదే కానీ మీ దగ్గర పత్రాలు ఉన్నాయా లేవు ఆ నాయుడమ్మ దగ్గర ఉన్నాయి నిజానికి అది లీగల్ గా గానీ ఇల్లీగల్ గా గానీ ఆ నాయుడమ్మని ఏమీ చేయలేవు ఈ దండ నాకొద్దు ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి తప్పుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ఇంతకీ నాయుడమ్మంటే ఎవరయ్యా కొత్తగా వచ్చారుగా పోన్ పోన్ తెలుసుకుంటారులే వీళ్ళు ఎవరి నమ్మకం లాభం లేదు రేపు సీఎం కలుద్దాం అదే కరెక్ట్ రా ఈ విషయం నాయుడమ్మకు తెలిస్తే 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 ఏమవుతుందిరా వయసులో పెద్దవాడిని పది సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్టేషన్ లోనే పనిచేస్తున్నాను నా మాట విని కంప్లైంట్స్ అవి తీసుకోకండి సార్ ఎత్తి మీద పోలీస్ టోపీ పెట్టుకుని ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి సిగ్గుగా లేదు చూడండి మీరందరూ ఎందుకు వెళ్లిపోతున్నారో నాకు తెలుసు ఎవరికి భయం వేస్తే వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా వెళ్ళిపోండి సార్ పిరికి పెద్దలు సార్ నువ్వు చెప్పు పోలీస్ 
స్టేషన్ కు వచ్చి ఇంత ధైర్యంగా ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ని షూట్ చేస్తావా ఎవరిని చూసుకుని రా నీకు ధైర్యం నిన్ను చూసుకునే ప్లీజ్ 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 నాయుడమ్మా నీకేదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే నాతో చెప్పొచ్చుగా నారాయణ నీ పోలీసు వాళ్ళ మీద ఆధారపడేంత చాతకాని వాడు కాదు ఈ నాయుడమ్మా నా సంగతికి తెలుసుగా మహంకాలి మార్కెట్ జోలికి వచ్చిన ఎవరికైనా సరే వీడికి బట్టల గద్దె పడుతుంది దుబాయ్ యాత్ర విజయవంతం కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ దాసన్న మరియు సోదరుడు నాయకుడు అంట నాయకుడు యథా నాయకుడు వీడు ఒక నాయకుడు మార్కెట్ లో అందరికి మీసాలు పైకి లేస్తున్నాయంట మా నాయుడమ్మ కీలా పిటిషన్లు పెడుతున్నారంట నక్రాలు చేస్తున్నారా నక్రాలు కొండలరావు గారి పరిస్థితి ఏమైందో చూసేందు కదా నలిపేస్తాటి సంధి ఈ మహంకాళి మార్కెట్ లా ప్రతి షాప్ కి రోజుకి రెండు వందలు గుడిసెకి యాభై పెనాల్టీ కట్టాలి ఇది నాయుడమ్మ ఆర్డర్ మనిషి జీవితంలో ఒక్కసారే చస్తాడు ఎందులో చూస్తున్నావు పైసలు డబ్బులు లేవన్నా లేవా కానీ భయపడేవాడు ప్రతిరోజు చస్తాడు ఇలాంటి పిరికి రసవల్లి కాపాడడానికి ఆ దేవుడు కూడా రాడు నీ అందరికీ విముక్తి కావాలంటే ధైర్యం ఉన్న మనిషి రావాలి
ధైర్యం ఉంటే ఎవరైనా ఒకటి అయినా నేను ఉన్నానుగా పదకొండు చదువు లక్ష్మి నీకు ఏ రంగులో కాల్ చుడిదారు
ఒక మగాడిగా సాటి మగాడి మానాన్ని కాపాడు నువ్వు నిజమైన మగాడివి చేసిన ఎక్స్పోజింగ్ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ ఐఎమ్ బాలు బాల్ రాజ్ హీస్ మిస్టర్ ఐఎమ్ బుక్ ఇస్ట్ బుక్ కమ్యూనిస్ట్ తిన్నాను టెర్రరిస్ట్ తిన్నాను కెమిస్ట్ తిన్నాను బుక్ ఇస్ట్ ఎక్కడ వెళ్ళేది కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో మీరు ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం వీక్ అనుకుంటా సార్ బుక్ ఇస్ట్ అంటే ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు అని అర్థం ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ చేసేవాళ్ళని ఫ్లోరిస్ట్ అంటారు కానీ బుక్ ఇస్ట్ అన్నారు మరి నువ్వేంట్రో బుక్ ఇస్ట్ అని చెప్పావు చెరిగా అలాగే చెప్పాడు ఇంకెప్పుడు ఏదో నడకే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో నాకు నచ్చని పదం అది ఒకటి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చి చూడనా నువ్వేమో వాడి పడేసిన బట్టలు నాకు ఇష్టమయ్యి అవేమో పొడిగి అయిపోయి కనీసం ఈ సంక్రాంతికి అయినా కొత్త బట్టలు కొని అన్నా నా సైజ్ కి పోరా ఏందిరా ఈ కలెక్షన్ అన్ని షాపులు అమ్మ ఫోటో పెట్టుకుంటున్నా మటన్ షాప్ కాదు గానికి ఇంకా అమ్మ ఫోటో దొరకలే అంట ఆడిచ్చు ఆహా గట్లయితే రేపు వాడు ఆ ఫోటో జిరాక్సెస్ పెడతాడు అప్పుడు ఇరవై రూపాయలు కూడా రావు అంతే మళ్ళా చూసినామన్నా ఇదంతగా బాలు కాని వల్ల వాడు వచ్చి అమ్మ ఫోటో పెట్టిండు అది చూసి అందరూ మనకి బంగారామాలు పెట్టిందన్నా ఏందిరా అమ్మ నడ్డం పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ మనల్ని గిట్ట యదవల్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అందరూ కాదన్నా గా బాలు గాడు మాత్రమే వాడొచ్చిన పది నిమిషాల్లోనే మన దగ్గర పైసలు వసూలు చేసిండు వాడు మామూలు మనిషి కాడన్నా చాలా కథర్ నాకు ఔ నువ్వు చెప్పింది నిజం రా అన్నా ఏందిరా అది ఇది ఫోటో అన్నా ఇది డబ్బు అన్నా అమ్మ మీద అభిమానంతో నేను ఫోటో పెట్టుకుంటే అందరూ పెట్టుకుని దీన్ని కమర్షియల్ చేస్తారన్నా నాకు ఈ ఫోటోతో పనిలేదన్నా ఆ అమ్మ నా గుంటెల్లోనే ఉంది గుంటెల్లోనే ఉంది అది ఈ రోజు కలెక్షన్ అన్నా నీకు ఎంత కావాలి తీసుకుని మిగతా తన చేత పంపించానా నేను వస్తానన్నా అమ్మ తమ్ముడు అన్నా తీసుకో రై ఇచ్చారా రై ఈ సంధి మా అమ్మ ఫోటోని బాలు తప్ప ఇంకెవరన్నా పెట్టిండ్రో నరుకుత
బాబా విజిలేటం తప్పేం కాదు మా బాబాయ్ నేర్పించాడు మీ బాబాయా వాడు పెద్ద పిస్త నువ్వు పెద్ద చెంచ కొట్టనంటనా ఇంకొకసారి నేను ఇలా చూసాను కాళ్ళు ఇలా కొట్టా చెప్పువాడికి చూడ్డానికి ఇలా ఉన్నాను కానీ చాలా డేంజరస్ కాంటాక్ట్ ని నా జోలికి వచ్చాడో లేపేస్తా నన్ను ఏమైనాను మా బాబాయ్ ఏమైనంటే నేను ఊరుకోను ఏం చేస్తావురా ఏం చేస్తావు చెప్తావా చెప్పు
అమ్మా శ్వేత నేను పార్థసారథిని నీ వీసా గురించి మాట్లాడేశా చాలా కష్టం మీద ఆఫీసర్ నొప్పించాను వంశపారంపర్యంగా మీ జమీలో పనిచేస్తున్నందుకు మీ తాతలు మహంకాళి మార్కెట్ స్థలాన్ని మాకు దానంగా ఇచ్చారు మీ దయతో మేము అక్కడ కొట్లు పెట్టుకు బతుకుతున్నాం తెలిసిందేగా ఇప్పుడు ఆ సంగతి ఎందుకు మాకు పట్టాలు లేవు ఆ విషయం ఎలాగో తెలుసుకున్న నాయుడమ్మ ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించి దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడు చాలా అన్యాయంగా ఉంది మనం ఏ కాలంలో ఉన్నాం పోలీస్ చట్టం ఏది లేదా ఉన్నా ఏం లాభం లేదండి అతనికి చాలా పలుకుబడు ఆ స్థలానికి యజమాని మీరు కాబట్టి మీరు గట్టిగా తలుచుకుంటే గాని మాకు న్యాయం జరగదు మీరేం కంగారు పడకండి ఆ స్థలానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గరే ఉన్నాయి దాన్ని మీ అందరి పేరున రిజిస్టర్ చేస్తాను వెయ్యి ఏళ్ళు మీ వంశం చల్లగా ఉండాలి బాబు నాన్న ఆ నాయుడమ్మ చాలా దుర్మార్గడం విన్నాను మీరు అతని విషయంలో తలదూర్చకండి వాడే కదా మన విషయంలో తలదూర్చింది అసలు వాళ్ళంతా ఎవరనుకుంటున్నాం ఆ రోజుల నుంచి మన కోసం బతుకుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు మనమే కదా చూడాలి మీరు ఇంకా ఆ పాత జ్ఞాపకాలనే బ్రతకండి నేను ఉద్యోగం చేస్తేనే మనకు తిండి అయినా ఇల్లు తప్ప మనకేం మిగిలింది కాక అసలు ఇస్తుంది కారణం మీరే కదా నీ సంపాదనతో బతుకుతున్నావు అన్న ధీమాతోనే గను ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అది కాదమ్మా ఆ నాయుడంతో గొడవ పడకూడదని అలా అన్నాను 
ODDS
నాయుడమ్మ దుబాయ్ నుంచి రాగానే నేను మాట్లాడతానులే నువ్వు మంచిది సార్ వెళ్ళొస్తాను గుర్తుకొచ్చిందా మర్చిపో నా గురించి చెప్తావా నేనేంటో తెలుసుగా ఇంకోసారి ఏరేలు కనిపించావు అక్కడికి వెళ్లకుండా ఉండలేకపోయాను అర్థం చేసుకోగలమ్మా కానీ కొన్నాళ్ళు ఆగాలి తప్పదు వదినా ఏంటి అని మన చెర్రి ఫ్రెండ్ లిల్లీ అంటే శ్వేత లేదు వాళ్ళ అంకలే ఈ హాస్పిటల్ చీఫ్ అట మూడు సార్లు వచ్చి చూసేలారు వీఐపీలా చూసుకుంటున్నారు బాలు నేను చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి గురించే శ్వేత హలో హలో అంటే ఎలా ఉంది పర్వాలేదమ్మా యాక్చువల్లీ సడన్ గా ఈమెను చూశాను ఇక్కడ చూసినట్టుందే అని ఆలోచిస్తుంటే చెర్రి జ్ఞాపక వచ్చాడు అచ్చా అమ్మ పాలకే ఈవిడ చెర్రి వాళ్ళ అమ్మే నాన్న ఎంక్వైరీ చేస్తే అసలు విషయం తెలిసింది మీరేం కంగారు పడకండి ఆంటీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా నువ్వేం చేస్తున్నావు విజువల్ కమ్యూనికేషన్ చేశాను ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం అమెరికా వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ అయిన వాళ్ళందరినీ వదిలి అంత దూరం వెళ్ళడం ఎందుకని మానేశాను అమ్మా నేను డాక్టర్ని కలిసి వస్తాను ఉంటానండి బాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సారీ దేనికి మీ ఫోన్ పగలగొట్టినందుకు ఆ తర్వాత చాలా ఫీల్ అయ్యాను కావాలంటే అమ్మా ఏది మా లిల్లీ అడిగింది నాకేం తెలుసు యాక్చువల్లీ దానికి కూడా తెలీదు అంత ఫీల్ అయ్యాను ఆ రోజు నుంచి ఏదే పగలు కొట్టడం లేదు ఆఖరికి ఆమ్లెట్ తినడం కూడా మానేశాను ఎందుకని అడగచ్చుగా ఎందుకు గుడ్డు పగలు కొట్టాలి కదండి బాయ్ బాలు నీకు విషయం చెప్తే షాక్ అయిపోతా వద్దులే చెప్పకు నువ్వు వద్దన సరే నేను చెప్తాను మన శ్వేత ఉంది కదా తన లవ్ చేస్తాను తెలుసా ఏంటి మాట పడిపోయింది ఇంకో విషయం తెలితే మనిషి కూడా పడిపోతావు ఇరవై ఐదు వేల అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చిందమ్మా ఏంటి ప్రేమించమనా అదే మరి అడగాలి ఉంటే ప్రేమించమని ఎవరిని ఇస్తారా అలా స్టార్ హోటల్ కి పూలు సప్లై చేయమని ఇచ్చింది ఆ డబ్బులు తిరిగి చేయ జలసయ్య చెప్తున్నాను కదా తిరిగి చేసాయి ఎందుకు తిరిగి చేయాలి తప్పేంటి ఏ నీ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వకూడదా భలే చెప్పారండి నువ్వు మూస్తావా చెప్పండి అడ్వాన్స్ ఎందుకు తిరిగి చేయాలి నువ్వు మరీ అడ్వాన్స్ అయిపోతున్నావు అని అంటే మీ ఉద్దేశం నేను ఇదంతా మిమ్మల్ని పటాయించడం కోసం చేస్తున్నాను నా ఏదో హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఈ సిటీలో మీకన్నా పెద్ద మగాడ లేదనుకుంటున్నారా నాకేం అవసరం లేదు నేను ఒక్క ఒక్క చిటికేస్తే చాలు వంద మంది లైన్ లో ఉంటారు నువ్వేంట్రా అలా ఉన్నా అవసరంగా ఓవర్ యాక్షన్ చేసి నాకు బ్యాట్ నేమ్ తీసుకొచ్చావు అమ్మాయి వచ్చిన నా కోసం ఎస్ అసలు నేను వచ్చింది మీ కోసం ఈ సిటీలో మీకన్నా పెద్ద మగాడెవరూ లేరు చాలా ఐ లవ్ యూ ఒక అమ్మ 
ఆయన నేను సిగ్గుమిర్చి అడుగుతూ ఉంటే మాట్లాడవేంటి అసలు నాకేం తక్కువ నీకు నా గురించి తెలీదు నీ కనిపించి ఆటపాట బయటికి కానీ లోపల లేదు నేను నేను ప్రేమించడం లేదు ఒకవేళ నాకు తెలియకుండా నేను నీకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంటే దానికి నన్ను క్షమించు పాపం అమ్మాయి ఏంట్రా పాపం మనం వచ్చిన పని మర్చిపోయావా కామెడీగా అనుమానించడం తప్ప సీరియస్ గా కాపాడటం రాదు బాబు సార్ నీ పేరేంటి బాలు అన్న మన పోరగాడే చాలా షార్ప్ చూడగానే తెలుస్తుంది ఇదా రమణ గారి పని అయి ఉంటుంది పునర్జన్మనిచ్చావు నా తృప్తి కోసం నువ్వు ఈ డ్రింక్ తీసుకో పర్లేదండి పర్లేదు సార్ తీసుకో బాలు పర్లేదు సార్ తీసుకో బాబు నువ్వు దుబాయ్ వెళ్ళ పని ఏమైంది అమ్మేసారా మహంకాళి మార్కెట్ మొత్తం అమ్మేశాను రెండు వందల కోట్లకి కొన్నదెవరో తెలుసా ఖాన్ ఖాన్ ఢిల్లీ అండర్ వాల్ డాన్ ఖాన్ వాడు తిహార్ జైల్లో కదా ఉన్నాడు బెయిల్లో వచ్చి దుబాయ్ వెళ్లాడు పాస్పోర్ట్ ఎలా వచ్చింది అదే రా ఖాన్ అంటే దుబాయ్లో చిన్న సామ్రాజ్యమే ఉంది ఖాన్ ముందు మనమంతా బచ్చాగాళ్ళు మరి మహంకాళి మార్కెట్ ఎందుకు పుట్టిన ఊరు కాంది హైదరాబాదే మహంకాళి మార్కెట్ మొత్తాన్ని పగలగొట్టేసి ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ కట్టాలని చూస్తున్నాడు జాగ్రత్తన్నా ఇడమ్మా అలాంటి వాళ్లతో ఫ్రెండ్షిప్ అంత మంచిది కాదు వెరీ డేంజరస్ 
కామెడీగా నాకు సలహాలు ఇవ్వటం మానేసి సీరియస్ గా కార్ లో బాంబు పెట్టింది ఎవరో చూడు రాజేశ్వరి మళ్ళీ ఊళ్ళోకి వచ్చిందా నారాయణ చూసాను నువ్వేం భయపడదు ఆ డాక్యుమెంట్స్ నీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు ఎవరే చేయలేరు సరే మీరేం అనుకున్నట్టు ఒక మాట చెప్తాను ఏంటది నెల రోజుల్లో మీరు ఊళ్ళో లేరు మీరు ఊళ్ళో లేని నెల రోజుల్లో ఏమేమో జరిగినాయి మీరు ఊళ్ళోకి రాగానే మీ కారుకి ఎవరో బాంబు పెట్టారు ఇప్పుడు రాజేశ్వరి దేవి పేరు మీద ఎవరో ప్రకటనిచ్చారు వీటన్నిటిని బట్టి చూస్తుంటే డాక్యుమెంట్స్ సేఫ్ గా ఉన్నాయో లేదో నేను చెప్పిన చిన్న డౌట్ గా ఉందన్నా పైగా కొన్నది కాన్ అన్నారు అండ్ చాలా డేంజరస్ మనిషి డీసీపీ గారు కూడా చెప్పారు ఒకసారి డాక్యుమెంట్స్ సేఫ్ గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నా ఎవరు లోపలికి రాకుండా చూసుకో అలాగేనా నీ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ కోసం వాటి మీద నీ సంతకం కోసం మహంకాళి మార్కెట్ స్థలం కోసం జనంకి రంగారావు గారు ఇచ్చిన మాట కోసం ఎంత సీరియస్ గా కామెడీ చేస్తున్నావురా
బాలు ఎక్కడ వాడు ఇప్పుడే మమ్మల్ని మోసం చేసి నేను మీకిస్తానన్న మార్కెట్ తాలూకు డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ తో వాడికేం పని వాడు రాజేశ్వరి కొడుకంట రాజేశ్వరి కొడుక
खचिता की बाल बंडे आना बंडे अरे और भी अरे भैया असल बुद्धुनावड़ो पेड़ी एपड़ू अंटेवा धनराज वहाँ लायर के साथ बैठा है देखो उस तरफ वही है कान हैदराबादी वो सारा हरा खान हैदराबाद से आके हमारे साथ टकराता है साले बुला तो क्या है उसे तो मन निहार करना है
प्यार वरना जीना है बेकार सा जी वैसे जी जैसे जीने को दिल बोला तो उसके लिए शायरी का दुश्मन के लिए जंगल का शेर कर देगा ढेर क्या समझा చూసి అబ్బాయిని మార్కులు వేస్తారు అలాగే నీ పర్సనాలిటీ చూసి రాకీ ఫిక్స్ చేసిన రేట్ ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎరా వంజాలుగా చాలు చాలు
భయంగా ఉంది ఏ పిచ్చిముద్దు ఇవాళ సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ అందరూ కంపల్సరిగా అటెండ్ అవ్వాలని ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు నువ్వు లాస్ట్ టూ సెమిస్టర్స్ ఫీజు ఇంకా కట్టలేదట నీ పేరు నోటీస్ బోర్డు మీద పెట్టారు నీలాంటి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ పేర్లు నోటీస్ బోర్డు మీద కక్కకూడదు కొంచెం చూసుకోమ్మా ఓకే డబ్బులు పంపించాలని చాలా ప్రయత్నించాం కుదరలేదు ఇక్కడ పరిస్థితులు కూడా ఏవీ బాగాలేదు వ్యాపారం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది అందుకే రెండు నెలలుగా డబ్బులు పంపించడం కుదరలేదు దయచేసి అర్థం చేసుకో నీ చదువు ఇంటర్తో ఆపేసి ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది నీ మనసు ఎంత బాధపడుతుందో నాకు తెలుసు కానీ వేరే దారి లేదు అర్థం చేసుకో ఇట్లు మీ అమ్మ రమ్మంటున్నారు ఇది నీ బాబుగాడి ఆశ అనుకున్నావా బేవర్స్ తో కూర్చొని తినడానికి సిగ్గులేదు డబ్బులు పెట్టి నీ సామాన్ తీసుకెళ్ళు అవసరానికి డబ్బులు రావు గాని అడగకుండా కన్నీళ్లు మాత్రం వస్తాయి మీ చదువు ఇంటర్ తో ఆపేసి ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది రే ఎవరు లేరు ఇక్కడ లేరు भैया మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఏ సర్లే ఆ కన్నాల మనుషులు అక్కడికే వస్తున్నారు కన్ఫర్మ్ హ్మ్ చమంచమ్మ చదువు లేకుండా నేను బతకలేను అందుకే చచ్చిపోతున్నాను కొంచెం కూడా సుప్రో లేదు సుఖంగా బతకనివ్వలేదు కనీసం సుఖంగా నన్ను చావనివ్వరు ఈ భూమి మీద ప్రతి జీవికి కష్టాలు ఉన్నాయి జీవితం అంటే పూల 
కోపానుపు కాదు ఇప్పుడు సంతోషంగా కావాలనుకుంటే కుదరదు కొంచెం బాధను కూడా భరించడం నేర్చుకోవాలి అలా భరించే వాళ్ళకి భూమి మీద బ్రతికే హక్కు ఉంది నీలాంటి పిరికోడికి ఇక్కడ చోట్లేదు భయపడితే చచ్చిపో గుండ్రంగా తిరిగేది భూమి కాలేదు నిప్పు పోరాడేవాడే మనిషి నువ్వు మనిషి అయితే జీవితంతో పోరాడు నాతో కాదు
వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు అన్నిట్లో నువ్వే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నీ చదువు పూర్తి చేయడం కోసం ఇక్కడ పనిచేయాల్సిన అవసరం నీకేంటమ్మా నువ్వు కావాలనుకుంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఎంతో మంది కళ్ల కద్దుకు నిన్ను తీసుకుంటారు అక్కడ పనిచేస్తే నీ చదువుతో పాటు నీ సంపాదన కూడా బాగుంటుంది నన్ను ఎవరికైనా చెప్పమంటావా వద్దు బాబా నిన్నటి వరకు ఈ ప్రపంచంలో కష్టాలు నా ఒక్కదానికే ఉన్నాయనుకున్నాను కానీ పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికి కష్టాలు ఉంటాయని నిన్న నాకు మనిషి చెప్పాడు నా కష్టాలు తీర్చుకుంటూ ఇతరుల కష్టాల్లో భాగం పంచుకోవాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను దయచేసి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి సరే ఇక నుంచి నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఏంటే మామేను తిరగబడతావా ఇంత ధైర్యం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాకీ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు తెలుసా అసలు మీ ఎవరో తెలుసా నీకు మా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా నీకు సాలి నీకు బ్లేడ్ బండి తెలుసా చాందీ చౌక్ మస్త్ అని పెరవని తెలుసా నీకు నీకు గని తెలుసా పాపం చేసిన వాళ్ళు దానం చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తం అవుతుంది 
తెలుసు నా తర పెట్టుకో నేను అసలు మంచోడి కాదు తెలుసా తెలుసు ఏం తెలుసు మీరు మంచివారు కాదని ఇదే ఆఖరిసారి ఇంకోసారి చేసావు ఎలాగా చచ్చిపో భయపడే వాళ్ళకి ప్రపంచంలో బతికే హక్కు లేదు గుండ్రంగా ఉండేది భూమి కాలేది నిప్పు పోరాడేవాడే మనిషి నువ్వు మనిషివైతే జీవితంతో పోరాడు అదంతే నిఖరించకుండా కంట్రోల్ లో ఉండు ఏ మనం వేరే రెస్టారెంట్ కెళ్దాం పదండి ఏమైంది సడన్ గా ఇంకాసేపట్లో ఇక్కడ పెద్ద గొడవ జరగబోతుంది నీకెలా తెలుసు అక్కడ ఉన్నాడు చూడు పెద్ద రౌడి భలే ఉన్నాడే ఏ అతని రౌడీ అని చెప్తుంటే హీరోలో చూస్తావేంటి ఏ నీకు యాక్షన్ మూవీస్ నచ్చవా చూసావా మామా గని అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇది ఏ సంబంధం లేనట్టు ఇటు వచ్చేస్తుంది మనకేమో గని తెలిసినట్టు పెద్ద కటింగ్ ఇచ్చింది మమ్మల్ని అదనులు చేస్తావా కాలేజీ రా చెప్తా ఏంటి ఆగిపోయావు వన్ మినిట్ టూ పెప్సీ ప్లీజ్ హాయ్ రౌడీ అని మంత్ర చెప్పి పెప్సీ ఇస్తోందేంటి షార్ట్ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానండి ఇంకోసారి చీప్ ఫోన్ మాత్రం చెప్పొద్దు ప్లీజ్ కళ్ళు మూసుకుని పెప్సీ తాగేయండి ప్లీజ్ వద్దు మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఓకే నేనే మాట్లాడతాను ఆ ఎల్లో హూడ్ వేసుకున్నారు చూసారా అదిగో అక్కడ ఆ రోజు మీరు కూడా ఆ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నారండి కార్నర్ లో ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కలర్ షర్ట్ ని చూసారా ఆ కలర్ చుడిదారే నేను వేసుకున్నాను ఆ రోజు యూనో ఐ లైక్ దట్ కోక్ బికాస్ ఇట్స్ బ్లాక్ not red uh, this chair is a uh, is red and your shirt is blue white glasses white shirt but yeah everything is green around us yeah <laughs> don't you think so <laughs> green is my <laughs> king kavalu meko in navu chalu నమస్తే రెడ్డి సాబ్ ఆయే ఆయే నో నథింగ్ నమస్కారం తర్వాత ముందా శాంతి బాబా గారి సంగతి చూడండి నాకే మనశ్శాంతి రాకుండా అరే ఏమైంది రెడ్డి సాబ్ నన్ను మంత్రివర్గంలో నుంచి పీకేయించడానికి సుప్రీం కోర్టు లో కేసు వేశాడు ఆడి పేరు మీద ఉన్న ట్రస్ట్ డబ్బులు నేను తినేశాను అంతా అంతా ఏమిటి నేనే తినేశాను ఇంకే నేను ఒక్కడే తిన్నానా 
అయినా నాకేం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాడు చూసుకోవాల్సిన పని లేదా త్రీ 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 ఫ్యామిలీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను అందుకే రెండు కోర్టులు ఇస్తాను సైలెంట్ అయిపో నన్ను వదిలేసి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాను నో నథింగ్ నిన్ను మంత్రి వర్గం నుంచి బీకించేదాకా వదిలిపెట్టడం నేను నిద్రబోను అంటున్నాను నేను మాట్లాడతాను ఓకే అందుకే కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చాను ఏదో ఒకటి చేసి వాడిని సైలెంట్ చేసాయి ఓకే నాకు పార్లమెంట్ టైం అయింది నేను వస్తాను ఓకే గాని నాగపూర్ లో ఉన్నాడు పిలుద్దామా వద్దు మనమే హ్యాండిల్ చేద్దాం నేను పోరాడుతున్నది డబ్బు కోసం కాదు న్యాయం కోసం అలాంటి వాడు ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడానికి పనికిరాడు ఇవాళ ఈ అనాథల్ని మోసం చేసిన వాడు రేపి దేశాన్ని కూడా మోసం చేయగలడు అందుకే ఆ అరవై కోట్లతో పాటు అతని రాజీనామా కూడా అడిగాను తెచ్చిస్తాడు ప్లీజ్ బాబా అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర మనం డబ్బులు వసూలు చేద్దాం వాట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కేసు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి పేపర్స్ రెడీ చేసి తీసుకొచ్చారు సంతకం చేయి ప్లీజ్ సైజ్ బయటకు వెళ్ళండి బాబా దయచేసి బయటకు వెళ్ళండి నేను నేను బయట వెళ్ళండి బాబా బయటకు వెళ్ళండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి బయటకు వెళ్ళండి పిస్తోల్ ఖాలీయే పిలిపించండి
ఆఫీస్లో ఇదంతా ఇలా జరిగింది దీనికి అంతటికి కారణం ఎవరు చాచా దీనికి అంతటికి కారణం ఎవరు నాయుడు నాకు కాదు గనీకి తెలుసు వాళ్ళిద్దరూ బాగా క్లోజ్ ఏమనుకుంటా ప్రేమ ఏం కాదా ఎవరు చెప్పారు లవ్ ని లవ్ ఎవరు చెప్పారు ఏం తెలుసు నీకు ఏం తెలుసు గనీ లాక్స్ గనీ లాక్స్ వీడెవడనుకుంటున్నావురా నా కొడుకురా సాలే గని నేను బతికుండాలంటే అది బతుకుండకూడదు సంజయ్ చూడమ్మా నీకు ఇక్కడేం భయం లేదు ఫైవ్ డేస్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి నీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేశావు సార్ ఒక్కసారి మా ఇంటికి ఫోన్ చేసుకోవచ్చా సారీ ప్లీజ్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయకూడదు అచ్చా తో కోర్ట్ కట్ జావో ఆర్జీ సబ్మిట్ చేయట అరే చెప్తా కేసు సబ్మిట్ కట్ కోర్ట్ కట్ సబ్మిట్ కట్ బి కేర్ఫుల్ గుడ్ నైట్ రాక్షసుడికి ఎదురు నిలబడింది నేను కాదు గని నాలో ఉన్న నువ్వు నీకు తెలుసా గని ఆ బాబా గారి
నీడు అప్పుడే చెప్పాడు అయినా నువ్వు వినలేదు ఇప్పుడు ఏమైంది జైలుకు పోతావు ఊరి కమ్మ ఎక్కుతావు నా కొడుకు నా కొడుకు అన్నావుగా ఇప్పుడు నీ కొడుకే నీ కొరుగు పెడుతున్నాడు చంపాలి ఎందుకు చంపాలి ఎందుకు చంపాలి ఎందుకు చంపాలి అవన్ శుభం తెలియగా చిన్నపిల్లలను చంపటం దారుణం కదా నువ్వు చేసింది చాలా పెద్ద తప్పు ఇంకో తప్పు జరగకూడదు నా అమ్మాయిని చంపలేదు నేను చేసింది తప్పే కదా తప్పేగా చంపేద్దాం అనుకున్నావు కదా ఈ గల్లీ చంపడానికి గన్ కాదురా గుండెలు కావాలి నేను నువ్వు పెంచిన బ్యాటుకొక్కని అంతేగా నువ్వు ఇంతకాలం నువ్వేం పని చెప్పిన తల ఉంచుకుని మరి పని చేశాను ఇప్పుడు అమ్మాయి జోలికి వస్తే తల తీసుకెళ్తా నాకేం భయం లేదు నువ్విక్కడ ఉన్నంత వరకు నన్నెవడూ ఏమీ చేయలేడు చెప్పు చాచ ఏంటమ్మా ఏడుస్తున్నావు గని నేను చంపకుండా వెళ్ళాడనా వాడు చంపలేదు కాబట్టి ఆ పని నాకిచ్చారు ఐదు కోట్లు ఇంకో పది జన్మలు పోలీసుగా పుట్టినా అంత సంపాదించటం కష్టం చంపేది నేనే అయినా అది గని అకౌంట్ లోకే పెడుతుంది సారీ అమ్మా క్షమించమ్మా శాంతిబాబా ఆశ్రమంలో జరిగిన దుర్ఘటనలో లతీఫ్ ఖాన్ అలియాస్ ఖాన్ భై హస్తం ఉందని ఈ కోర్టు విశ్వసిస్తూ వెంటనే అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలని ఢిల్లీ పోలీసులను ఆదేశిస్తూ ఈ మొత్తం సంఘటనపై సిబిఐ విచారణ జరిపించి మూడు నెలల్లో నివేదిక సమర్పించవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించడమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అందరూ నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు ఎవరిని నమ్మాలో అర్థం కావట్లేదు నన్ను ఎవరు చంపినా నాకు బాధ లేదు కానీ నేను బ్రతకడానికి ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళే నేను చెప్పడానికి వస్తే తట్టుకోలేకపోతున్నాను చివరికి ఏమైంది నా నమ్మకమే నన్ను కాపాడింది దిగు బండి దిగు నేనేం తప్పు చేశాను దిగు జీప్ లో వెళ్ళటం మనకి ఎంత మాత్రం సేఫ్టీ కాదు ఇదిగో చూడు నువ్వు కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పావు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఎవరికి తెలియకూడదు 
ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలిస్తే నీకే కాదు నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఆపదే చదువు ప్రాణాలే పోతాయి అంటే చదువు గురించి మాట్లాడతావేంటి మీ ఊరేంటన్నా ఆగ్రా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటిందో నువ్వెప్పుడు టీవీలోనే పేపర్లోనే తప్ప మామూలుగా కనపడవా నీ కోసం అమ్మ ఎంత కంగారు పడతాను తెలుసా ఈయనెవరు క్లాస్మేట్ ఓహో క్లాస్మేట్ అయితే ఈయన కూడా డాక్టర్ అంటారు హలో ఐఎమ్ బుజ్జి బొకే ఇష్ట ఈయన ఇంట్లో తీసుకెళ్ళు నేను ఇలా అమ్మని తీసుకొస్తాను ఎలా ఎలా ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కదా పని లోపల ఇల్లు కూడా చూసినట్టు ఉంటది తను మా అన్న ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మాకు తోడుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాడు ప్లీజ్ రండి ప్లీజ్
మంచివాడిని కాదు మంచివాడిని కాదు నువ్వెలాంటి వాడివో నాకు బాగా తెలుసు నీ తప్పు నువ్వు తెలుసుకోవడమే నీ మంచితనం ఇలా మాట్లాడేవే అదే నీ మంచితనం గతంలో జరిగిన చెడు గురించి ఆలోచిస్తున్నావే గాని ఇప్పుడు జరగబోయే మంచి గురించి ఆలోచించవా అందులో నేను కూడా నీతో తర్వాత మాట్లాడుకుంటారు గాని వచ్చి ఫోన్ చేయండి ప్లీజ్ రండి ఏబిసిడిఎఫ్జి అంటే ఏంటని అడిగావుగా A boy can do everything for a girl. Just that అలా అరకిందు అలా అరకిందు అలా అరకిందు 
వచ్చిన పని పూర్తయింది ఇక మిగిలింది నిన్ను చంపడమే అది కూడా పూర్తి చేస్తాను పెంచి పోషించిన రక్తాన్ని నీ ద్వారానే బయటికి తీయించేశాను ఇప్పుడు మిగిలింది నా గుండెల్లో పగ ఎదురుగా నువ్వు వీళ్ళందరి జీవితాన్ని కూడా మార్చు ప్రేమకున్న శక్తి గురించి విన్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నీలాంటి వ్యక్తి ప్రేమ పొందడం కోసం ఎన్ని జన్మలు ఎదురు చూసినా తప్పలేదు